ఇదేంటి ఐటెం బాక్సులు వేశారు కిచెన్లో సరసవాడపోయిన భర్తపై భార్య హత్యా ప్రయత్నం చదువుతావు తగదు నీది ఆదాయం పన్నెండు వ్యయం రెండు అబ్బో మరి నీది నాదా ఆదాయం రెండు వ్యయం పన్నెండు నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది ఉద్యోగం చేస్తుంది నేనైనా డబ్బులు నీ దగ్గర ఎందుకుంటున్నాయో అమృతం ఎరాంజిగా పొద్దున్నే వంకాయలతో వాకింగ్ చేయొచ్చావా అలా ఆయసపడుతున్నావు ఏంటి అబ్బా ఆయాసం కాదు కానీ మార్కెట్కి వెళ్ళానా అక్కడ బిల్డింగ్ ముందు మీ డబ్బు మా దగ్గర జమ చేయండి దానికి రెట్టింపు చేసుకోండి అన్న బ్యానర్లను చూశాను నేను ఎన్నాళ్ళకి రా రెట్టింపు అయ్యేది రంజిగా వస్తున్నా ఐదేళ్ళకి అవుతుందా ఆరేళ్ళకి అవుతుందా అంత ఎక్కువ కాలానికి రెట్టింపు అయ్యేది బ్యాంకుల్లో అయితే నాలుగేళ్ళకు అయి ఉంటుంది ఏం కాదు నేను చెప్తే మీరు మూర్చపోతారు ఏ నెలకే రెట్టింపు ఇచ్చేస్తావు అని రాశారా అక్కడ ఒక్క నెల కాదు ఒక్క రోజు కాదు ఒక్క పూటలోనే అబ్బా ఒక పూట కూడా కాదయ్యా ఈ చేత్తో డబ్బిచ్చి ఈ చేత్తో రెట్టింపు డబ్బు తీసుకోవడమే ఏంటి దొంగ నోట్లా ఆహా అసలు సిసలైన కరెన్సీ రై నిన్ను మార్నింగ్ వాక్ మరీ అంత చీకట్లో వెళ్ళొద్దని చెప్పానా ఆ చీకట్లో ఏం చూసావో ఏమో పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నాను అబ్బా నేను నిజమే చెప్తున్నాను వాళ్ళ కంపెనీకి వెళ్ళి వాళ్ళు ఇచ్చేది నిజమో కాదో నేను టెస్ట్ చేసి వస్తున్నాను అంటే నువ్వు డబ్బులు ఇస్తే వాళ్ళు దానికి రెట్టింపు డబ్బులు ఇచ్చారా అవునమ్మా అందుకే పరిగెత్తుకు వచ్చాను నువ్వు వాళ్ళకి ఎంత ఇచ్చావు పది పైసలు పదికి పది వాళ్ళు నాకు ఇరవై పైసలు ఇచ్చారు సరే నువ్వు నాకు పది పైసలు ఇవ్వి దాన్ని పది రెట్లు చేసి నీకు రూపాయి ఇస్తాను అబ్బా ఆ టైంలో కూరలు కొనగా మిగిలిన పది పైసలు ఉంటే ఇచ్చాను అప్పుడు నీ దగ్గర పదివేలు ఉంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే వాళ్ళకి ఇరవై వేలు ఇచ్చేసేవారా ఖచ్చితంగా వాడు ఎవరికో ఇస్తుంటే నా కళ్ళారా చూశాను చెవులు మూసుకోవే నువ్వు ఎవరైనా తగిసి వచ్చావా అయినా వాళ్ళు ఎవరో వాళ్ళ మనుషులే అయి ఉంటారులే మనలో మనకు వాదనలు ఎందుకమ్మా రే కావాలంటే నువ్వు ఒకసారి వచ్చి చూడు నేను మా ఇంటికి వెళ్ళి ఐదు వేలు పట్టుకొస్తా నువ్వు కూడా తీసుకురాగలిగితే తీసుకురా నువ్వు తీసుకురాలేకపోతే నేను పది వేలు తీసుకుంటుంటే అలా నోరు వెళ్ళబెట్టి చూడు వస్తా ఆగనయ్య ఈయన కూడా వస్తాడు అమ్ము అమ్ము అలా నమ్మితే లాభం లేకపోవచ్చు కానీ నష్టమైతే రాదు కదా ప్లీజ్ 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 సర్లే రే నేను నమ్ముతున్నానే అనుకో అనుకో అంతే సుమా ఇంతకీ ఆ కంపెనీ పేరేంటి ఇందా అండి గోవిందా కంపెనీ ఏంటి నువ్వు నమ్మనట్టే మిగతా వాళ్ళు కూడా నమ్మి ఉండరు అయినా ఈ కంపెనీ ఈ రోజే కదా తెరిచింది దీని గురించి జనాలకి ఇంకా తెలిసి ఉండదు నమస్తే ఇప్పుడు మేము మీకు ఎంత డబ్బు ఇచ్చినా సరే దానికి రెట్టింపిస్తారా ఆ అనుమానం ఇందుకు సార్ ఇస్తాం ఇప్పుడే ఇస్తారా అని ఇప్పుడే ఇస్తాం అంటే మేము లక్ష ఇచ్చాం అనుకోండి వెంటనే మీరు రెండు లక్షలు ఇచ్చేస్తారా కోటి రూపాయలు ఇచ్చినా సరే వెంటనే రెండు కోట్లు ఇచ్చేస్తాం సార్ ఈ గోవింద అకౌంటర్లో డబ్బు కడితే రిసీట్ ఇస్తాం దాన్ని ఇందా అకౌంటర్లో చూపిస్తే రెట్టింపిస్తారు నేను చెప్పలా ఏమోరా నాకు ఇంకా నమ్మకం కుదరలేదు ఎవరైనా నా కళ్ళ ముందు ఒక ఐదు వేలు ఇచ్చి పదివేలు పట్టుకెళ్ళాడుకో అప్పుడు నమ్ముతాను అప్పుడు కూడా మీకు నమ్మకం కలగదు సార్ అలా రెట్టింపు డబ్బు తీసుకెళ్లిన మనిషి మేము నియమించిన వ్యక్తి అనుకుంటారు వేరే ఎవరో ఎందుకు మీరే డబ్బు కట్టి దానికి రెట్టింపు డబ్బు తీసుకెళ్లచ్చుగా అవును మీరు భయపడడానికి మిమ్మల్ని డబ్బు కట్టేసి రేపు రమ్మని చెప్పట్లేదు కదా సార్ కరెక్ట్ మా దగ్గర చెరో ఐదు వేలు ఉందండి పదివేలు నా పేరు నైదు మా వాడి పేరు నైదు మా వాడి పేరు అమృతరావు నా పేరు ఆంజనేయులు అరే అయినా మేము ఇచ్చిన డబ్బు అసలు మీరు లెక్క పెట్టకుండానే రసీదు ఇచ్చేసారే నమ్మకం సార్ మా దగ్గరకు వచ్చే కస్టమర్ల మీద మాకు అపారమైన నమ్మకం త్వరగా వెళ్ళి ఆ ఇందా కౌంటర్లో డబ్బు తీసుకోండి సార్ అలాగేనండి రా ఒక్కొక్కరు ఐదు వేలు కట్టారా అంటే మీరు మాకు పదేసి వేలు ఇవ్వాలి ఇస్తాం బాబు తప్పకుండా ఇస్తాం చూసేవరా మనం ఇచ్చిన డబ్బులు లెక్క పెట్టుకోలేదు కానీ మనకి ఇచ్చే డబ్బులు మాత్రం ఒకటి రెండు మూడు అని లెక్క పెట్టుకుంటున్నాడు 
మీకు ఒక్క రూపాయి కూడా తగ్గకూడదు కదా సార్ అందుకే జాగ్రత్తగా లెక్క పెడుతున్నాను అబ్బా లెక్క మధ్యలో మీరు డిస్టర్బ్ చేశారు కదా సార్ అమృతం నాకు తెలియగడుగుతాను మనకు రెట్టింపు డబ్బులు ఇస్తే వీళ్ళకి లాభం ఏమిటో ఏమో సార్ అది మా కంపెనీ చైర్మన్ గారికే తెలియాలి అరే మళ్ళీ డిస్టర్బ్ చేశారు ఇప్పుడు మళ్ళీ మొదటి నుంచి లెక్క పెట్టాలి అబ్బా నేను నిన్నలేదే బాబు నువ్వు డిస్టర్బ్ కాకుండా మా డబ్బు త్వరగా లెక్క పెట్టి మాకు ఇవ్వు కాదు కాదు మా డబ్బుతో పాటు మీ డబ్బు కూడా ఏమండి ఏంటో వీళ్ళు నాకు మాత్రం నమ్ముకో లేదు ఏమో చూద్దాం అదిగో వచ్చేసారు అవి అసలు నకిలీయా అవును ఇంతకీ అవి నకిలీ నోట్లు కావు కదా ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు నాకు ఆ మాత్రం తెలియదు ఎట్లా కోలేవా ఇదిగో ఈ డబ్బులు తీసుకెళ్లి మన బ్యాంక్ క్యాషియర్ విజయ్ లేడు వారి దగ్గర కన్ఫర్మ్ చేసుకొచ్చాను అన్ని ఒరిజినల్ నోట్లు అనట నో డౌట్ ఇదిగో నాకు ఆఫీస్ టైం అవుతుంది త్వరగా టిఫిన్ పెట్టు ఇవాళ నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్ళట్లేదుగా పదివేలు కంట్లు పన్నీగా నీకు వెంటనే షాపింగ్ గుర్తొచ్చిందా తల్లి మరి అందుకే నీకు బుర్రల గుజ్జు తక్కువ ఉంది అనేది అందుకు కాదు ఇప్పుడు నువ్వు ఇందా అండ్ గోవిందా కంపెనీకి వెళ్ళాలి ఇందా అండ్ గోవిందా కంపెనీకా ఎందుకు ఎందుకేంటి ఈ పదివేలు తీసుకెళ్లి వాళ్ళకి ఇస్తే ఇరవై వేలు ఇస్తారు ఆ ఇరవై వేలు తీసుకెళ్లి క్యాష్ కౌంటర్ లో ఇస్తే పేమెంట్ కౌంటర్ లో నలభై వేలు ఇస్తారు ఇలా సాయంత్రం వరకు చేస్తే మనం కోట్లు కోట్లు సంపాదించవచ్చు ఎందుకు ఒప్పుకోరు ఒక్క మనిషి ఒకసారి రావాలని రూల్ లేదు కదా అంతగా వాళ్ళు ఒప్పుకోకపోతే మీరు తిరిగి వచ్చేస్తారు ఏ మాట కమాటే నాకన్నా నువ్వే తెలివైంది అనివి ఇగో ఇప్పుడే మా ఆఫీసర్ ఫోన్ చేసి నాకు టైఫాయిడ్ ఫీవర్ అని చెప్పి లూ పెట్టి వస్తాను ఓకే ఇయ్యా అదర్ కొట్టేసావు ఐడియా బాగుంది కదా ఈ మాత్రం షార్ప్నెస్ మా ఆవిడకుంటే నేను అసలు ఎక్కడో ఉండే వాళ్ళే ఊర్కోండి ఆ సార్ నాక అసలు ఒట్లో పాలే సార్ నడవలేకపోతున్నాను లీవ్ కావాలి అలాగే సార్ అలాగే సర్లే ఆపండి పెద్ద తెలివి మీతో ఉందనుకుంటున్నారా సంతోషంగా ఉందో ఎంత ఉత్సాహంగా ఉందో మా తొక్కలో మీద ఏ కళ్ళు అడగని అడగని ఇల్లు శాంక్షన్ చేస్తాడు నాకు చాలా క్లాస్ టిఫిన్ పెట్టాయి నువ్వు తాపీగా టిఫిన్ తిన్న అక్కడికి వెళ్తే డబ్బులు అయిపోయాయని కౌంటర్ లో మూసేస్తారు అబ్బా నాకు ఆకలిస్తుంది ప్లీజ్ లక్షలు వస్తుంటే ఆకలి అంటేంటి టూ మచ్ ఇవాళకి నాకు వంట చేయడం నువ్వు అమృతం వాడ తినేసే అయ్యో ఇందులో ఏదో మోసం ఉందని నాకు అనిపిస్తుంది నీకు ఎప్పుడు అనుమానాలే ఆగండి నా దగ్గర పదివేలు ఉన్నాయి ఇవెక్కడవే నేను ఇంటి ఖర్చులో ప్రతి నెల పొదుపు చేసి ఈ పదివేలు పది నెలలుగా దాచాను అమ్మమ్మ నెలకి వెయ్యి రూపాయలు చెప్పు నొక్కేస్తానవా ఉండండి ఉండండి నా ఏటీఎం నుంచి కూడా పదివేలు తీసుకొస్తా ఏటీఎం అసలు మీకు అకౌంట్ లేదు కదండి అదేనే నా పోపుల్ డబ్బా వీళ్ళు మరీ అత్యాసకు పోతున్నారు ఏమవుతుందో ఏమో చెప్పారు ఇరవై నలభై చేయండి నలభై నేమో ఎనభై చేయండి ఎనభై నేమో లక్షలు చేసేయండి అని చెప్పారు కదా ఈ జనం చూస్తుంటే మనం ఈరోజు కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళటం కూడా కష్టం అనిపిస్తుందిరా ఏంటే రూపాయికి నాలుగా రే ఇందా ఉండే ఇప్పుడు చెప్పుడు ఇలాంటే నాకు అసలు టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది వెళ్ళి స్టేట్ కలిసి వస్తానే ఎన్ని సార్లు సారీ అంటారు నువ్వు కళ్ళు నెత్తి కక్కయ్యా కళ్ళు పలిసిందా 
మర్యాదగా మాట్లాడబాయా సారీ చెప్తాను కదా నేను కూడా నిన్ను ఒకసారి పీకి సారీ అని చెప్తే సరిపోయింది కొడతాడే కొట్టడం కాదురా కాలు విరగొట్ట మీరా అయిపోయాను సార్ ఇంతాక మీ ఫోన్ చేసేటప్పుడు నిజంగానే నాకు ఫీవర్ ఉంది సార్ అది ఒకటి ఫోన్ ఇలా పెట్టే కదా ఫీవర్ అలా పోయింది సార్ సార్ ఒక్కసారి నేను ఆఫీస్కి రాడని చెప్పి మీకు ఫోన్ చేశాక నేను ఆఫీస్కి వస్తే మీరు ఫీల్ అవుతారు కదా సార్ అందుకే రాలేదు సార్ ఇంట్లో టైం పాస్ కాకపోతే సరదాగా ఇలాగ వచ్చారు అది దెబ్బలు ఉన్నాయండి సార్ నేను కొట్టినట్టే ఓపెన్ చేయండి సార్ నా ప్లేస్ మీద నిల్చోండి మనం త్వరగా వెళ్ళిపోవచ్చు ఆ నిల్చోండి సార్ మీ బాస మీరు వాడికి ఇరవై ఇస్తున్నారు కదా వాడు మీకు నలభై ఇస్తాడు అడగకుండానే ఇచ్చారుగా వెళ్ళండి సార్ ఇదిగోండి నమస్తే ట్వంటీ ఈ నలభై ఎనభై చేయండి ఎనభై నూట అరవై చేయండి నూట అరవై మూడు లక్షల ఇరవై వేలు చేయండి చాలు చాలే నాకు ఇచ్చింది చాలు చేతులారా అదృష్టాన్ని పాడు చేసుకుంటే సరే ఇదిగోండి ఇది ఐదు వేలే ఎనిమిది ఇదిగోండి ఎనభై వేలు థ్యాంక్ యూ అబ్బా ఇప్పటికి మూడు సార్లు డబ్బులు కట్టాం ఈసారి డబ్బులు తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోయి రేపు పొద్దున మళ్ళీ లైన్లో చూద్దాం పొద్దు నుంచి బిస్కెట్ ముక్క కూడా తెలియదు కాలు పీకేస్తాను ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఇదేంటండి క్లోజ్ అని పోటీ పెట్టారు టైం అయిపోయింది సార్ రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు వచ్చి తీసుకోండి ప్లీజ్ మా ఇద్దరికి లేదు సార్ రూల్స్ ఒప్పుకో సార్ కొంచెం ముందుంటే మనం డబ్బులు తీసుకున్నాం మళ్ళీ పొద్దున్నే రావాలి మనం ఏం చేస్తా రేపు అని ఒకసారిగా ఉండరా ఒక్క ఐదు నిమిషాలు ముందుంటేనా మనం ఈ పాటికి లక్షాధికారులు అయిపోయేవాళ్ళం సినిమాకి బ్లాక్ టికెట్ అమ్ముతారు చూడు వాళ్ళ క్యూలో అడ్డంగా వెళ్ళిపోయి కౌంటర్ లో డబ్బులు తెచ్చేసుకోవాలి చూడు ఇప్పుడు ఈ వల్ల రేపు వద్దున పెద్ద క్యూలో నుంచోవాలి బ్రిలియంట్ ఐడియా ఏంటది మనం వెంటనే చేపలు తీసుకుని బయలుదేరదాం ఎక్కడికి ఎక్కడికి ఏంట్రా ఇందా అండి గోవింద కంపెనీకి ఎందుకు ఎందుకేంట్రా మనం ఇప్పుడే వెళ్ళి ఆ షట్టర్ ముందు పడుకుంటే రేపు తెల్లారే సరికల్లా ఫస్ట్ క్యూలో మనమే ముందుంటాం అవునవును కరెక్టే ఈ రాత్రికి మీ ఇద్దరు వెళ్ళి అక్కడే పడుకోండి ఈ చల్ రాత్రిలో మనకి పాటలేంట్రా బాబు ఆరు గంటలు అలా కళ్ళు మూసుకుని లేచి చూస్తే తెల్లారిపోతుంది